you know, they were as bad as I thought they were the first time. back in an email by a journalist to comment on an exhibition at New York's Metropolitan Museum of Art entitled Punk from Chaos to Couture, I wrote back, showcasing items of punk clothing in a museum in New York, 35 years after the original insurgency, is an act of recuperation equivalent to the Parisian authorities parading photographs of executed communards in their coffins in 1871, or the British state conferring a knighthood on Mick Jagger in 2003. The corpse is now available for public view, but the spirit, long departed, has moved on. Ik hoop dat jullie genieten van wat hier bij elkaar gebracht is door de AI en mij. We wilden een tijdsbeeld 76-82 geven. Nou, dat is ons aardig gelukt en laat het dak er gewoon afgaan. Dankjewel. A lot has happened between 1979 and now. In the intervening decades, we've witnessed in no particular order the fall of the Berlin Wall, the World Trade Center and the organized left, the international spread of Starbucks and public smoking bans, the exponential rise of neo-tribalism, ethnic cleansing, child soldiers, fundamentalisms of every stripe, carbon emissions and the green agenda. We've seen the global spread of neoliberalism, and volatile, interlinked, unregulated and deregulated markets, the surge of the Chinese and Indian economies, widespread outsourcing from the western north to the eastern south, the mass migration of labour and increasingly just desperate people in the opposite directions, fleeing war zones, war zones created of course by the west, the advent of the internet, the cell phone, the laptop, the iPod, the iPad, the Euro, well that's come, maybe it's going to stay, YouTube, video gaming, viral media, Wikileaks, reality TV, Facebook, Twitter, AIDS, armed drones and the war on terror. We've seen the rise and fall, at least the rise and stall, of complex financial derivatives, subprime loans and beyond our means, easy credit consumerism. In fact, so much has changed since 1979 that we might as well be living on a different planet. It's really important that people understand punk rock isn't something to look back on, it's something to look forward to. It's the birthright of all young people. Just like when I realised I had an idea and I had to drive, here I am, Don Lex. The shit works. It still works for me on a day-to-day -day basis. The DIY ethic, the idea that a good idea attempted is better than a bad idea perfected, turning your problems into assets, all these things work for me on a day-to-day -day basis, and that's really what I was trying to do with Punk Attitude is trying to make it a living, ongoing thing. Because I'll tell you what, we sure need it today. Because in my, where I'm from, in the UK, and to an extent in America, it feels like punk never happened, man. You know, the culture has become so conservative. So, you know, things like Fury, I think it's really important to put a focus on the idea of this ongoing dynamic. We mustn't get hung up on nostalgia. It's not something to look back on, it's something to look forward to. What the hell did you ask? <laughs>
Yeah, yeah. I, would, I would go around and people would say, hey, you're a filmmaker. And I went, well, you know, I make films. I'm not really a filmmaker. Uh, I wouldn't call myself a filmmaker. I'm, uh, I'm, I make films. And then, you know, like Jarmish would go, yeah, but I'm, I'm in film school. I go, why? And he goes, oh, because I want to win. I say, oh, okay. How much does it cost? He goes, well, I want you to cost me $5,000 a year. I go, $5,000 a year? You can make a movie for that. Why do you go to film school? And he went, oh, that's a good idea. <laughs> and then he went and made permanent vacation. This clip uploaded to YouTube in April 2013 by John Lydon, that's what the website says, John Lydon is Johnny Rotten of the Sex Pistols, is labelled Sex Pistols 1976, Butler's Wolf, earliest known footage. 
It was shot on Super 8 at 18 frames per second on the 14th of February 1976 at the invitation-only Valentine's Ball thrown by artist and socialite Andrew Logan in his sprawling studio complex at Butler's Wharf just east of Tower Bridge in what for centuries till the 60s had been London's thriving Docklands. By 1976, the area had degenerated into a shabby patchwork of run-down social housing, abandoned warehouses, lock-ups, pubs and squats, with Andrew Logan's high-camp studio cluster standing out against the ambient gloom like a diamante tiara stuck in the mud at low tide. The entire area was about to be tapped just four years later by Mrs. Thatcher's magic wand and transformed overnight into a gleaming hub of the ascendant neoliberal order, with glass-walled corridors of investment banks, upscale restaurants and lofts with city views sprouting up like mushrooms on the narrow strip of silt, wedged just above the point where the Thames snakes round the Isle of Dogs. The London Docklands miracle, the development template that's gone global, conjuring economic growth, or so they claimed, at least until the financial crash of 2008, directly out of air. videotape had just come on the market and there was, there was two people that were into film that were on the scene, it was myself and Julian Temple. Mm -hmm. I chose Super 8 because it was less obtrusive. Julian shot a lot of, of, the, a lot of the early pistol stuff on three quarter inch videotape. Super 8 obviously looks far superior. But Julian's got some great content. But uh, mm -hmm. funny enough, you know, back in those days, every three minutes of film with processing cost nearly twenty pounds. Mm -hmm. Think about this: twenty pounds yeah. for three minutes. Yeah. Guess what? The best training I ever had. I never read the instruction book. I never went to film school, but I understood what twenty pounds was. <laughs> and it's quite funny as well that the video eight, the Super Eight cassettes, yeah. they lasted for three minutes. Yeah. Perfect for punk rock. Because either the songs finished within three minutes, or whatever they had to say finished within three minutes. So it was the perfect medium for that music. So my white mates have picked up guitars, I've picked up a Super 8 camera, I've reinvented myself as Don Litz, the filmmaker. And I'm filming the things that turned me on. And then one day, in the, I read in one of the music papers, the New Musical Express, the enemy, Don Litz is making a punk rock film. That's a good idea. <laughs> I'll make, I'll call it a film. And seriously, I cut, put this shit together, and very roughly, and you know, with the whole punk rock cut and paste mentality, you could get away with a lot of shit. And uh, I showed it at the ICA, but this was my launch into the whole world of film. And all joking aside, I mean, you know, my ability wasn't that good, but my taste was fucking impeccable. No two ways about it. I've got some great footage, footage of the clash. I mean, shitloads of stuff. The slits, the pistols. You wonder why I'm always late. You ask me why I push my fate. I gotta hurry up. I wasn't there at Andrew Logan's party, and I never got to see the Pistols live. But in 1976, I did get to sign a contract to write this little book on British youth subculture. 
at the height of the moral panic round punk, so it's not perhaps surprising that though the book, book deals in passing with earlier youth cultures, Ted's and Skin's, Mods and Rockers, it was punk that took my attention and ended up taking centre stage. Because in a way it changed my life. I was very excited by punk. I've been waiting for that to happen. <laughs> Rotten, No Dogs, No Blacks, No Irish appeared in 1993. And Anger is an Energy, which came out in 2014. As anyone who's read either of them will know, he was born in 1956 and grew up the eldest of four brothers with his Irish emigrant fat parents Eileen and John Senior in a two-room flat in a Victorian charity housing block in Holloway, North London, then an area populated mainly by poor first and second generation Irish and West Indian immigrants. To get a sense of what made Johnny rotten, you could run the titles of his two books together and read it as one sentence. Handwritten signs with the words, no Irish, no blacks, no dogs, placed in the windows of houses with rooms for rent were a common sight across the London I grew up in. I was born on the other side of the river in 1951, five years before him. And though I'm neither black nor Irish and have never owned a dog, <laughs> I can attest as readily as anybody else here that anger is indeed an energy. It can be cooked up like crystal meth in the kitchen of the soul from everyday ingredients. The compound mixed together and heated till it blisters, then left to cool, dry out and hardened, then grind it down into powder and it's ready to go. Inhaled, it works instantly to cancel inhibition, to sharpen the focus and the will to say and do whatever at that moment insists on being said and done. At the age of seven, young Leiden contracted spinal meningitis, probably from the urine of the rats that shared the building he spent his early childhood in. And as a consequence, he spent a year in a North London hospital, lapsing in and out of consciousness, hallucinating, nauseated. Regular extractions of spinal fluid during treatment left him with a permanently curved spine, like Richard III, who he actually channels. And the meningitis seriously damaged his eyesight. Meningitis is what accounts for the trademark, you know, manic stare. Yes, they really the Johnny Rotten not. stare. Well, they're, they're, He's actually well, suppose they turn going up blind people. now, apparently. When he finally came to in the hospital, he found he'd lost not only his memory, it took four years for him to get it back fully, he didn't recognise his parents and so on, but his ability to speak, which may explain why John Lydon has such an extraordinary relationship to language. <laughs> and he does, it's not just bad words, it's well-chosen words. Though he could still read, and did so with a vengeance, taking a crash course in English literature from the hospital library, hoovering up every book he could get, including Richard III, by the way. Nonetheless, he had to learn to speak again, literally from scratch. I could not speak, writes Leiden. I thought I was speaking, but I was just mouthing words. Whatever came out was a jumble a juxtaposition of noises, squeaks and bubbles. That's the pain I was in at that moment, 
And that's how I want to be when I do my songs live, right back at the moment of anxiety. Because I felt, I don't know why I'm here. I don't know who I am. I don't belong here. I can't speak any language anyone seems to understand. Why not? Fietsje is de officiële achternaam van uh, Dr. Rat. Ivar Fietsje. Speedy levenskunstenaar, je tartte de dood. Haast ieder werk van je was nu, overzie ik het pas, een overlijdensbericht. Je tekeningen, een morbide gezicht, de handtekeningen die je nalaat in elke tram en straat. Ze noemde je de koning van de graffiti, dezelfde jongen als die waar ik vroeger op straat mee speelde, een lang vergeten jeugd meedeelde, vlugge veldstiftkunstenaar, de, tij... de dood stond steeds naast je klaar. Je medisch entertainment, waar je nu slachtoffer van bent. Je laatste dosis heb je genomen. Eindpunt rit 666 is gekomen. Maar de herinnering leeft voort bij een ieder die van je heeft gehoord. Het was een snel en heftig leven. Ten dode opgeschreven. Want hoe zei je het? Fast life, fast death, Dr. Red. Ook gisteren was hier de moeder van Ivar, Ariad. Ja, klopt. En uh, wij komen allemaal uit die generatie met ouders die allemaal zeg maar, getraumatiseerd zijn in de oorlog. Allemaal wel in de bombardementen hebben gezeten, de helft van de familie uitgemoord of in de kampen direct. Dus wij, wij waren een generatie die, die, die dat zeg maar, een prop in ons keel hadden of een prop in ons buik hadden met een, met een enorme agressie, vaak van onze ouders, die we helemaal niet thuis konden brengen. Dus uh, voor mij was, uh, laten we zeggen, dat je, de, dat je de lelijkheid, agressie, zo zag ik dat toen, aan de buitenkant hangt en ook al die symbolen waar iedereen zo panisch over doet, aan de buitenkant hing. Ja, dat was wel heel. Uh, poeg, dat was echt wel even dat was een last van. Laat het hier in Nederland zijn op mijn vragen. Heeft daarna geen enkele zeggenschap. De leus van het IKV, ter waar we de wereld uit om te beginnen uit Nederland, is dus volstrekt misleidend. Aangezien Nederland helemaal niet over ter waar we beschikt. Dat is een stadium, dus op een bepaald moment moet je daar ook mee stoppen. Maar de, 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 de geest van verzet heb ik gewoon... Uh, maar ja, ik had mijn vorm, ik had die SKG. Oh, SKG-nacht was eigenlijk dat we een soort warzone maakten. En je ziet dat ook, je zag die auto's in het begin. Dus de hoofdingang was geblokkeerd. Je kwam binnen via een aantal, via een aantal auto's, busjes die tegen elkaar waren gecrashed. En daardoor moest je naar binnen. En in de hal hadden we een prikkeldraad gespannen, waardoor je eigenlijk een beetje moest oppassen dat je kop er niet in bleef hangen. We hadden eigenlijk los in de kippen daar willen hebben, maar dat mocht uiteindelijk niet, ik kreeg geen enorme rel, daarom hingen die kippenpoten, daar moest je doorheen. In de hal was een hele harde sinus toon, zodat je wel de zaal in moest duiken. De bedoeling was dat we eigenlijk 
door de programma, door de projecten een soort wahalla gingen creëren van de punkbeweging. Zodat de punks zich daar helemaal, laten we zeggen, aan vergapen waren. Alle wanden waren helemaal met, met ja, weiers afval. Dus dat de pan, kraakpand wat net werd leeg gehad, allemaal tv's en toestanden. Het was eigenlijk een soort, hoe noem je dat, een soort uh, tempel van punk geworden. Gewoon, uh, het, maar dan helemaal vormgegeven, helemaal in elkaar gezet. En het was de bedoeling dat er ook een soort programma was van de tempel. En daarom hadden we echt werkelijk alles uitgenodigd. We kregen toch geld, dus kon ons geen reeds spelen. We nodigden alles uit, ook de dochter, Kammer Gurka, noem maar wat, maakt het niet uit was, Jesus en de Cosmofuckers, alles was er. Maar wij hadden eigenlijk een ander plan. Ons plan was om hetzelfde te doen als wat in de punk. Want het ging namelijk, wij wilden laten zien dat het einde van de punk, hè? Dus je wil iets sluiten, je wil iets laten kapot gaan. Dus wij wouden dat er langzaam die sfeer steeds heter werd, heter werd, heter werd. En dat er meer gepogoot werd en dat mensen steeds wilder werden en steeds verwarder werden. Dus we hadden een auto die naar binnen kwam, die ging gewoon een bepaald moment op de kop zetten. We hadden zelfs iemand met een gun, maar dat werd ingegeven door Paradiso. Paradiso greep sowieso in, want die liet maar de helft van het publiek in. Dus er stond nog iets van gewoon 600 man aan de buitenkant. Die konden er niet in, die flipte helemaal de pan uit. En wij bouwden in de binnen steeds meer die spanning op, steeds meer dat mensen steeds gefrustreerder waren. Daarom hoorde je dat free beer, free beer. Want alle punks willen bier. Dus alle punks renden naar de bar. En op de bar, dan hadden ze maar heel kort bier. Maar daar was een man, een neuk performance aan het doen. Dus al die punkers van oh god. Ja, je helemaal niet geïnteresseerd in die, in die performance. Zag, begreep ook helemaal niet wat er aan de hand was. Want punkers zijn gewoon stom. Dat zag je in die andere film. Want het enige waar ze mee bezig waren is zuipen en... Uh, oh, 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 oh. Dus dat gebruikten we als gewoon... Als, ja, als een soort kneedpop, als een soort entourage. Nou, dan elke keer herhaalden we dat. En steeds werd het tijd om naar de bar te rennen. Korter en korter en korter. En werd het gefukter en gefukter. En dat deden we ook een paar gewoon met brandblussers. Of we gingen gewoon vechten. Of uh, nou, we, we, we verstierden de optreden door gewoon met mail uh, te gooien. We, hadden, we gingen heel irritant de wc, dat zag je. Je zag iemand wit schilderen, de punk. Dus we schilderden gewoon wit. Nou, die mensen flipten helemaal de pan uit. Maar het gekke was, ze werden niet agressief. Ze sloegen helemaal dood. Dat zie je ook in die film. Je ziet gewoon dat al die mensen helemaal, helemaal in de war. Dat zie je ook in de film. De film is in de war. Zelfs de cameraman is in de war. Back to beer, want dat is er ook bij. Hè. Het was blauwe, 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 blauwe vanaf uh, de, de jaren, midden jaren 60. En ineens midden in de jaren 70 komt er een ontzettende reactie ten opzichte van uh, de, 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 de hippie cultuur. Overal stormde bandjes, zelf het podium op, niks, tien trailers, zes vrachtwagens. En... Nee, het was gewoon weer back to basics. Doe het zelf, spring op het podium, speel met een bandje. Ontzettend simpel wat we deden. Als je nu naar het Songfestival kijkt, dan zie je krankzinnige luidshows. En ergens in de diepte staat een beentje. Bij ons was het als volgt. Eén kwtje hier, één kwtje daar. En een half kwtje op de drummer. Dat haalden we in uh, Duivendrecht. Voor de rest, voor special effects, hadden we twee brandblussers. Eén links en één rechts. Ik zal u ook zeggen hoe dat is gebeurd. We traden op voor uh, de Academie voor Bloemsierkunst. De Academie voor Bloemsierkunst in Wassenaar, Panic! 
We komen daar als binnenvrouw in hele lange rukken. Zijn jullie de band? Ja, wij zijn de band, ja. Hadden we de Rodi bij ons, die pakte er meteen een brandblusser daar en die, pff, die spoot die vrouwen zo alle kanten op. Ben ik! Nou, die brandblusser verschrokken er zelf verschrikkelijk van. Hebben we er dus ingehouden. Ik vond een brandweercommandant in Amstelveen, die had zijn hele garage vol staan. Kijk, ook brandblussers, net als yoghurt in de super, raken over tijd. En er stond er dus bij hem een hele garage vol koolzuur sneeuwbrandblussers. Die moesten leeggespoten worden voor 15 piek per stuk. Haalde ik die op, namen we mee voor een optreden. Psh, psh, nou, ik zal het daar wel zien. Ja, dat is niet voor mogelijk. Dat was punt 1 voor special effect. Dan kochten we bij een supermarkt kochten we 10 uh, schuimplaten, plafondplaten. Dan schreven we haai dikke haai op. Nou, wat we met die 10 platen deden, dat gaat u ook dadelijk zien. En dan hadden we nog een kratje bier nou, bij me. Met 24 flesjes ontdopt voor het publiek. Want die stonden toch te swingen. Maar dat allereerst door applaus voor het publiek. Jezus Christus. Wat een publiek hadden wij. Maar ja, die jongens die vooraan stonden te springen. Die raakten soms oververhit. En, hoe je het weet, uitgedroogd. Dus die kregen van mij een biertje en zo, weet je wel. En zo was het dus. Back to beer onder andere, dat zult u ook zien. Van blo Niemand rookt in die hele film van Bennick. Het is back to beer. Het is terug naar rauwe, pure energie op het podium en in de zaal. Moet ik zeggen, dat is niet. Wat kan ik niet zeggen, moet dat niet. Ik dacht, dit kan ik niet. Maar ik heb het allemaal niet gezegd, dat is niet. 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 The word fuck, punk is also a blunt, crude, four-letter, Anglo-Saxon word of uncertain origin with impolite reference. According to my dictionary, it can mean prostitute, particularly rent boy, rotten wood used to start a fire, the fungus adhering to such tinder wood, the lowest of the low. And of course the word punk also has a U and a K in it, so that the United Kingdom is, as it were, sneakily inserted inside the word itself. And PNUK, in fact, is how punk got reordered and internationally marketed in 1976-7, much to the display and annoyance of the New York downtown CBGB mug club Bohemian Rambo Verlaine poetry reading classes who after all had invented the term and the movement it refers to. But while it's true that US citizens like Legs McNeil invented punk, it's also true that the CBGB crowd promptly lost the franchise to the Brits after Malcolm, the swindler McLaren, smuggled it back home from New York to Britain. Although I've read, apparently, that he personally preferred the New Wave label, perhaps because of its Jean-Luc Godard, Paris 68 connotation. You're sick on stage, you spit at the audience and so on. I mean, how can this be a good example to children? Well, people are sick everywhere. People are sick and fed up of this country, telling them what to do. But you all know in Kings Road, Chelsea, right? It's quite a hip street. And in those days, there were two hip shops on the road. There's my shop, if I might say so myself, at the attractions, and another shop half a mile down the road called Sex, which was run by Malcolm McLaren and Vivian Westwood. And all these kind of disaffected white youth would kind of march in between these two shops because they had nowhere else to hang out. There were no punk rock clubs yet. Um, Malcolm had better clothes, but I had a better soundtrack. I'm playing like hardcore dub reggae, and my shop was full up with people every week, you know. Having said that, you know, Malcolm's clothes and the whole ethic, I mean, without Malcolm and Vivian, I don't know if I'd be here today, because I met Malcolm as a young man back in about 1973. And I've got to say, you know, Malcolm was a guy that kind of showed me that these countercultural things, they didn't happen in isolation. Mm. They had a lineage, and they had a heritage. And he kind of put the idea into my mind that, hey, you know what, if I've got an idea, I'm brave enough, I can be part of this thing too. So I owe Malcolm McLaren big time. Uh -huh.
2012 hadden ze een lumineus idee. Midden in Moskou staat namelijk een uh, aan het begin van deze eeuw uh, herbouwde uh, kathedraal van Christopher Losse. Die was onder Stalin afgebroken, zijn verhaal uh, op zich, of opgeblazen eigenlijk. En die is nu uh, herbouwd en die is eigenlijk de, ja, moet dat zeggen, de grote fetisch van uh, de orthodoxe kerk en daarmee ook de kerk van de staat, als het ware. Dus dat is... Uh, een zwaar voor het nieuwe regime, een uh, zwaar symbolisch uh, plek. Nou dachten ze, toen uh, Poetin zich met een uh, grapje, met een, een trucje in de grondwet opnieuw in 2012 tot uh, kandidaat voor de presidentsverkiezingen uh, had laten benoemen, uh, laten we daar een, een gebed voor het verdwijnen van Poetin uit uh, Rusland uh, houden en zo gezegd, zo gedaan. <tied> In de meeste landen mag je niet uh, uh, onverwacht uh, punk uh, uh, concerten houden in een uh, kerk. Uh, en in de meeste landen, zoals ook in Rusland aanvankelijk, zou dat zijn afgedaan als een overtreding of iets waar je een, een maandje cel voor krijgt of een voorwaardelijke straf of iets dergelijks. Maar zie. In 2012 dacht de staat, Poetin en consorten, van hier maken wij een zaakje van. En de eerste stap eigenlijk om er een zaak van te maken was dat de, uh, uh, vermoedelijk de geheime politie, een milieu van, uh, ja, eigenlijk orthodoxe godsdienstfanaten uh, uh, mobiliseren. Die een, uh, zit in de film, een, 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 een betoging hielden tegen wat er gebeurd is. 
En die met name in die gebreide mutsjes die Pussy Riot altijd op heeft uh, tijdens de concerten. En uh, eigenlijk het werk van de duivel uh, uh, zagen. Uh, en dan niet als grapje, maar uh, uh, letterlijk. En na verloop van tijd viel er dan in, uh, volgde er dan inderdaad een proces waarin de drie vrouwen, die men, er waren er meer, maar men had er maar drie weten te arresteren, uh, waarin die drie vrouwen worden behandeld als waren zij staatsvijand nummer één. En dat eindigde ook in een uh, veroordeling wegens een, een samentrekking van twee bepalingen in het wetboek van strafrecht. De ene gaat tegen uh, Gulligansdor, dat komt van de Hooligan, dat uh, moesten wij vroeger in Nederland altijd met straatschenderij uh, vertalen. Maar in dit geval is het Gulligansdor uh, met de bedoeling haat tegen een religie te zaaien. By way of a dedication to the spirit in which I set out to approach this reflection on the origins and legacy of punk, I'll begin with a quote from Nadezda Tolokinova, a member of Pussy Riot, the feminist punk collective that were the subject, or was the subject, of last night's screenings and discussion at the Eye. I didn't come, but I couldn't attend, but I was interested, of course. When speaking at her trial before being sentenced to two years imprisonment on a charge of hooliganism motivated by religious hatred, Tolokinova said, We were searching for real sincerity and simplicity, and we found these qualities in the holy foolishness of punk. It's beautifully put, I think, and beautifully judged from a tactical rhetorical perspective. To counterpose against a charge of religious hatred, the holy foolishness of punk. Oh, 